നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മുടെ കിരീടം മറ്റൊരുത്തരെ എടുക്കാതിരിപ്പാൻ നമുക്കുള്ളത് പിടിച്ചു തുടങ്ങണം രണ്ട് നാം ചട്ടപ്രകാരം പോരാടുന്നില്ലെങ്കിൽ കിരീടം പ്രാപിക്കത്തില്ല വൈനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ച് കിരീടങ്ങൾ നമുക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആറെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരും ഉണ്ട് ഓരോന്നും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം ആദ്യത്തെ കിരീടം വാടാത്ത കിരീടം ആൻഡ് ഇൻകറപ്റ്റബിൾ ക്രൗൺ വാടാത്ത കിരീടം ഒന്ന് കൂരുന്ന ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് കൊരുന്നിയൻ ചാപ്റ്റർ നയൻ വേഴ്സസ് ട്വൻ്റി ത്രീ ടു ട്വൻ്റി സെവൻ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു പങ്കാളിയാകേണ്ടതിന് ഞാൻ സകലവും സുവിശേഷ നിമിത്തം ചെയ്യുന്നു ഓട്ടകളത്തിൽ ഓടുന്നവർ എല്ലാവരും ഓടുന്നെങ്കിലും ഒരുവനെ വിരുദ്ധ പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നറിയുന്നില്ലയോ നിങ്ങളും പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഓടുവിൻ അംഗം പൊരുന്നവരൊക്കെയും സകലത്തിലും വർജ്ജനമാചരിക്കുന്നു അതോ അവർ വാടുന്ന കിരീടവും നാമോ വാടാത്തതും പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ആകയാൽ ഞാൻ നിശ്ചയമില്ലാത്ത വണ്ണം അല്ല ഓടുന്നത് ആകാശത്തെ കുത്തുന്നത് പോലെയുമല്ല ഞാൻ മുഷ്ടിയൂത്രം ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് പ്രസംഗിച്ച ശേഷം ഞാൻ തന്നെ കുളദാത്തനായി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ശരീരത്തെ ദണ്ണിപ്പിച്ച് അടിമയാക്കി അത്ര ചെയ്യുന്നത് നാം നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ക്രിസ്തുവിന് ആശ്രദ്ധ മുമ്പാകെയുള്ള പരിശോധന കൊള്ളാമോ കൊള്ളത്തില്ലയോ പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൊള്ളരുദാത്തനായി പോകാതിരിക്കാൻ ദ ഐ മൈ നോട്ട് ബി എ കാസ്റ്റ് അവേ എന്താ പൗലൂസോട് പറയുന്നത് ഇവിടെ പൗലൂസ് പറയുന്നു നാം വാടാത്ത കിരീടമാണ് പ്രാപിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഭാവത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കാം പൗലൂസിൻ്റെ ജീവിതം വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിരുന്നു കൂടാരം പണിയുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് പക്ഷേ കൂടാരം പണിയുന്നത് പൗലൂസ് കപ്പൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് പൗലൂസ് മൽപ്പിടുത്തം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത് പൗലൂസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പോരാട്ടം ഓട്ടം ഒക്കെ എന്തിനായിരുന്നു പൗലൂസ് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുന്ന ഇതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം സുവിശേഷത്തിലൊരു പങ്കാളിയാകേണ്ടതിന് ഞാൻ സകലവും സുവിശേഷ നിമിത്തം ചെയ്യുന്നു ഐ വണ്ട് എ പാർട്ട് ഇൻ ദ ഗോസ്ബൽ സുവിശേഷത്തിൽ പങ്കാളിത്തം വേണം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇന്നും ഏറിയ പങ്കാളികൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഓർപ്പിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ അനുവാദം കൊടുത്താൽ സ്വർഗം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ശൂന്യമായി പോകും ഈ ഫ്രീഡം ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ഹെവൻ ടു പ്രീച്ച് ദ ഗോസ്ബൽ ഹെവൻ വിൽ ബി എം ടി വിൻ വൺ സെക്കൻഡ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആശയം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദൂതഗണങ്ങളുടെ വൃന്ദങ്ങളുള്ള സ്വർഗത്തിൽ സുവിശേഷം പറയുവാൻ അനുവാദം കൊടുത്താൽ ആ ദൂതഗണങ്ങൾ പറന്നു ഭൂമിയിൽ വരും അത് പ്രഘോഷിപ്പാൻ എന്നാൽ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു അവർ കുനിഞ്ഞു നോക്കുന്നു ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിൻവരുന്ന മഹിമയിലേക്ക് അവർ കുനിഞ്ഞു നോക്കുന്നു അവർ സഭയെ നോക്കി പഠിക്കുന്നു അവരൊരു പാപി രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്നു സുവിശേഷം പറയുവാൻ അവർക്ക് അനുവാദമില്ലെങ്കിലും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ കണ്ട് അവർ സന്തോഷിക്കുകയാണ് അവ സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിൽ അനുവാദം കൊടുത്താൽ സ്വർഗം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ശൂന്യമായി പോകുമെന്ന് പണ്ഡിതൻ പറയുകയുണ്ടായി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൗലൂസ് പറയുകയാണ് സുവിശേഷത്തിൽ എനിക്കൊരു പങ്കാളിത്തം വേണം പക്ഷെ സുവിശേഷത്തിലെ പങ്കാളിത്തം പലവിധത്തിലാകാം നമ്മൾ ഫിലിപ്പിലേനും നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും വാക്യത്തിൽ സുവിശേഷത്തിൽ എന്നോടുകൂടെ പോരാടിയ സ്ത്രീകളെന്ന് പൗലോസ് ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സുവിശേഷത്തിൽ പൗലോസിനോടുകൂടെ പോരാടിയ അവർ പ്രസംഗിക്കുവാൻ പൗലോസിനോടുകൂടെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ സുവിശേഷത്തിൽ അവർ വ്യാപൃതരായി പ്രസംഗിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും പോയപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത ഈ സഹോദരിമാർ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുകയായിരുന്നു ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ നമുക്ക് സുവിശേഷത്തിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാൻ കഴിയും പൗലൂസ് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സകലവും ചെയ്യുന്നത് സുവിശേഷം മൂലമാണ് എന്നിട്ട് നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളും പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഒടുവിൻ പ്രൈസ് എങ്ങനെയും ഓടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടത്തില്ല ആ വാക്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വാക്യമാണ് ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പൗലൂസ് ഓടുന്നത് സുവിശേഷത്തോളം ബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും പൗലൂസ് നമുക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഓട്ടത്തിൽ വിരുദ്ധ പ്രാപിക്കുന്നവർ ഒരുവനേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളും പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഓടുവി പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം റൺ സോസ് ടു റിസീവ് പ്രൈസ് എങ്ങനെയും ഓടിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ലേ
അവരുടെ ഭാരമുള്ള വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് സൂട്ടും കൂട്ട് വിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഓടാം പക്ഷെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ഭാരമില്ലാത്തത് ധരിക്കുന്നു വളരെ വ്യക്തമായി വചനത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിം തന്നെ പന്ത്രണ്ടോ ഒന്ന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനെ നോക്കണം സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപങ്ങളും വിട്ടിട്ട് ഓടണം ഈ ഭാരങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെക്കണം സകലത്തിലും വർജനമാചരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം എനിക്ക് ഓടി ഒന്നാമത് എത്തണം സോർമാരെ സുശേഷത്തിൻ്റെ പങ്കാളിയായി മാറണമെങ്കിൽ ഓരോ സോർപ്പിക്കുന്നു റൺ സോസ് ടു റിസീവ് ദ പ്രൈസ് നിങ്ങൾ പ്രാവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഓടണം പലതും വർജിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പലതും വേണ്ട എന്ന് വെക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നോക്കുക അവരെല്ലാ കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല കഴിച്ചാൽ അവരുടെ ഭാരം കൂടും അവർക്ക് ഓടാൻ നിവൃത്തിയില്ല അത് വർജിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആരോഗ്യം കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം അവർ ഭക്ഷിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു അവരെ സെൽഫ് കൺട്രോൾ നടത്തി അവരെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പോരാടുന്നത് ആഗണൈസ് മൽ അവർ അവർ പോരാടുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു പോരാട്ടം നടത്തുകയാണ് ഒന്ന് നിമിത്തിയോ സാറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പൗലോസ് തിമിത്യോസിന് എഴുതി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നല്ല പോ ഒരു പൊരുതുക ഫൈറ്റ് ദ ഗുഡ് ഫൈറ്റ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് രണ്ട് നിമിത്തിയോസ് നാല് ഏഴിൽ പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല പോ ഒരു പൊരുതു യെസ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നല്ല പോ ഒരു പൊരുതുക ഏ ആ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മൾ അല്പം മുമ്പേ മിൽക്കാ സിംഗിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചു മിൽക്കാ സിംഗ് ആ ഓടിയ ഓട്ടത്തിൽ താൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി റോമിലെ ഗോൾഡ് മെഡൽ തനിക്ക് നഷ്ടമായി അല്ലെങ്കിൽ സംഭാരം നഷ്ടമായി സോൺമാരെ സുവിശേഷത്തിൽ എനിക്കൊരു പങ്കാളിത്തം വേണം ഐ വണ്ട് എ പാർട്ട് ഇൻ ദ ഗോസ്ബൻ ജീവിതം മുഴുവൻ പണസമ്പാദനത്തിനും ജീവിതം മുഴുവൻ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിട്ട് ഈ വാക്ക് പറയാനൊക്കെയില്ലേ സുവിശേഷത്തിന് എനിക്കൊരു പങ്കാളിത്തം വേണം ഡി യു വാണ്ട് എ പാർട്ട് ഇൻ ദ ഗോസ്ബൻ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയാൽ സുവിശേഷത്തിൽ പങ്കാളിത്തം വേണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടാകും ഒളിമ്പിക്സിൽ ഓടുമ്പോൾ പത്തു മാസത്തെ പുരാതന കാലത്ത് അവർ പത്തു മാസം ഞങ്ങളെ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു വീട് വിട്ട് മാറി അവർ സകലത്തിലും ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്ത് ചിലത് വർജിച്ച് പോഷണം അവർ ഭക്ഷിച്ച് അവർ വ്യായാമം ചെയ്ത് അവരുടെ ശരീരത്തെ അവർ ക്രമീകരിച്ച് അവർ ഓടി അവർ ഒന്നാമത് വരുമ്പോൾ ഓർക്കുക ആ വലിയ സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ അവരുടെ ശിരസിൽ ഒരു കിരീടം വെക്കും ആ കിരീടത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പത്തു മാസം അവർ ഓടിയത് അധ്വാനിച്ചത് അവരെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്തത് പലതും അവർ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത് അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചു അവർക്കൊരു കിരീടം കിട്ടി ഒല്ലിവിലകൾ കൊണ്ട് വളച്ചെടുത്ത ഒരു കിരീടം അതവരുടെ ശിരസിൽ വെക്കുമ്പോൾ ആ ജനസമൂഹം കരകോഷം ഉയർത്തുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള സംതൃപ്തി എത്ര വലുതായിരിക്കും എന്നാൽ പൗലൂസ് പറയുന്ന ഓർക്കണം അവർ വാടുന്ന കിരീടമാണ് പ്രാപിക്കുന്നത് നാമോ വാടാത്ത കിരീടം അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ശിരസിൽ വെച്ച ആ കിരീടം വാടിപ്പോകുമെന്നാൽ നമ്മുടെ ശിരസിൽ കർത്താവ് ആണിപ്പൊഴുതുള്ള കരങ്ങൾ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷത്തിൽ പങ്കാളിയാകുവാൻ സുവിശേഷം മൂലം സകലവും ചെയ്തവർക്ക് കർത്താവ് കൊടുക്കുന്നത് വാടാത്ത കിരീടം ഇൻകറപ്റ്റബിൾ ക്രൗ സോൻമാരെ സോൻമാരെ ആ സുവിശേഷത്തിന് മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുക സഹോദരിമാർക്കും പങ്കാളിത്തം വായിക്കും ഫിലിപ്പിലേന നാലിൻ്റെ മൂന്നിലൊക്കെ സുവിശേഷത്തിൽ പോരാടിയ സൗരന്മാരെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു കഥാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ സുവിശേഷത്തിൽ പങ്കാളിത്തം മാത്രമല്ല നമ്മൾ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മറ്റൊരു കിരീടം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കിരീടം പ്രശംസാ കിരീടം ക്രൗൺ ഓഫ് റിജോയ്സി ഒന്ന് രണ്ട് വേദഭാഗം വായിക്കാം പൗലോസ് തെസ്ലോണിക്കർ കഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തെസ്ലോണിയസ് ഒന്ന് തെസ്ലോണിയർ അതിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് ദശനോട് രണ്ടാം അധ്യായം തന്നെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതും വാക്യം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പാകെ അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ഞങ്ങളുടെ ആശയോ സന്തോഷമോ പ്രശംസ കിരീടമോ ആറാകുന്നു നിങ്ങളുമല്ലയോ ഞങ്ങളുടെ മഹത്വവും സന്തോഷവും നിങ്ങൾ തന്നെ ആ വാക്കൊന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അവർ ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് അവർ ഹോപ്പ് ആൻഡ് ജോയ് ഓർ ക്രൗൺ ഓഫ് റിജോയിസിങ് ആരാണ് ഈ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കിരീടം നിങ്ങളാണ് സി പൗലോസ് സ്വന്തം സേവനങ്ങളെ ഓർക്കുകയാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ തൻ്റെ സേവനങ്ങളെ ഓർക്കുകയാണ് ശുശ്രൂഷകളെ കുറിച്
ഫിലിപ്പ് ലേഖന നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഫിലിപ്പ് നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാലിൻ്റെ ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയരും വാഞ്ചിതരുമായി സൗരന്മാരെ എൻ്റെ സന്തോഷവും കിരീടവുമായുള്ളവരെയും എൻ്റെ സന്തോഷവും എൻ്റെ കിരീടവുമായുള്ളവരെയും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൾ മൂലം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ മൂലം രക്ഷയിലേക്ക് നമുക്ക് അനേകരെ നയിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കിരീടമായി മാറും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അന്ന് ആ പ്രതിഫലം നൽകുന്ന അന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി നേടിയെടുത്ത ആൽപാക്കളെയും കൊണ്ട് അവൻ്റെ സന്നി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രതികാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കിരീടം ധരിപ്പിച്ച കർത്താവ് നമ്മളെ മാനിച്ചു എന്ന് വരാം സദശവാക്യം പതിനൊന്നിൻ്റെ മുപ്പതിൽ വായിക്കുന്നു ജ്ഞാനിയായവൻ ഹൃദയങ്ങളെ നേടുന്നു ഹി ദർ ഈസ് വൈസ് വിൻ അത് സോൾ അവൾ അല്പം മുമ്പ് പഠിച്ചല്ലോ ദാനിയൽ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൂന്നിൽ ബുദ്ധിമുലന്മാർ ആകാശമണ്ഡലത്തിലെ പ്രഭുവലയും അനേകരെ നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ എന്നുമെന്നും ശോഭിക്കും ആത്മാക്കളെ നേടുക നമ്മൾ ഓർത്തു കഥാവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിപ്പി ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും മീൻ പിടിച്ച നമുക്കവന്മാരെ ആത്മാക്കളെ നേടുന്നവരാക്കി കർത്താവ് തീർക്കുകയാണ് മീൻ പിടുത്തം പലവിധത്തിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് മീൻ പിടുത്തം പലവിധത്തിലുണ്ട് വല കൊണ്ട് പിടിക്കുന്നു ബോട്ടിറക്കി പിടിക്കുന്നു ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിക്കുന്നു കോരി പിടിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈ കൊണ്ട് പോലും പിടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിപ്പാൻ കഴിയും മീൻ പിടിക്കുന്നത് അതൊരു കൃപാപരമല്ല ഉയരത്തും തരുന്ന പ്രത്യേക കഴിവല്ല സി മീൻ പിടുത്തം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആത്മാക്കളെ നേടിയെടുക്കാം സുവിശേഷം പങ്കുവച്ചാൽ അനേക ആത്മാക്കളെ നേടിയെടുപ്പാൻ കഴിയും പൗലോസ് ഇവിടെ ഓർപ്പിച്ചത് തസ്ലോണിയരെയും ഫിലിപ്പ്യ സഭയിലുള്ളവരെയും കണ്ട് തൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ കണ്ടിട്ട് താൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എൻ്റെ സന്തോഷവും എൻ്റെ കിരീടവുമായുള്ളവരെ എന്ന് വായിക്കുന്നു വില്യം ബൂത്ത് പറഞ്ഞ വാക്ക് വില്യം ബൂത്ത് സാൽവേഷൻ ആർമിയുടെ സ്ഥാപകനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സുവിശേഷന്മാരെ നരകത്തിൻ്റെ വാതിൽ ഒരു നിമിഷം പിടിച്ചിട്ട് വേണം അവരെ വിടാൻ എന്താ കാരണം ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് നരകത്തിൻ്റെ ഭീകരത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ സുവിശേഷം ആത്മാർത്ഥതയോടെ പങ്കുവെക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും പക്ഷെ ഏറിയ പങ്കാളികൾക്കും ഇന്ന് അതിന് താല്പര്യമില്ല നമ്മൾ സദൃശവാക്യം പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ധാന്യം പൂട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനെ ജനങ്ങൾ ശപിക്കും ഹി ദറ്റ് വിതൗൾഡ് കോൺ ദ പീപ്പിൾ ഷാൽ കേസ് ഇറ്റ് നോക്ക് ആ പട്ടിണി കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ആഹാരം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നവനെ ജനങ്ങൾ ശപിക്കുമെന്ന് സദൃശവാക്യം പറയുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ മുങ്ങിത്താഴുന്ന ഒരു കപ്പൽ അനേകർ മുങ്ങി മരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചില ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത് ചിലരെയെങ്കിലും കരയ്ക്ക് വലിച്ചു കയറ്റുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറ്റക്കാരല്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ദൂത് കേൾക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചോട്ടെ എത്ര പേരാണ് നിത്യതരഗത്തിലൊക്കെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സുവിശേഷം മൂലം നമുക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു സുവിശേഷം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് ഈ സുവിശേഷം പൂട്ടിവെച്ചാൽ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ കുറ്റക്കാരായി മാറുകയാണ് പൗലൂസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അല്പം മുമ്പ് ചിന്തിച്ചു സുവിശേഷത്തെ എനിക്കൊരു പങ്കാളിത്തം വേണം ഇവിടെ പൗലൂസ് ഈ വിശുദ്ധന്മാർ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ തൻ്റെ പ്രശംസയുടെ കിരീടമാണ് ക്രൗൺ ഓഫ് റിജോയ്സ് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇവരെന്ന് പറയുവാൻ ചിലരെയെങ്കിലും അവിടെ കാണാൻ കഴിയുമോ സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പ്രഭുകുമാരി ചെറുപ്പിട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാൽ എത്ര മനോഹരം ശബ് രേഖപ്പെടുത്തി സുവാർത്ത ദൂതൻ്റെ കാൽ പർവ്വത്തിൽ എത്ര മനോഹരം ദൈവത്തിൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ ആ കാലുകൾ സുവിശേഷമായി നടന്നു പോകുന്ന കാലുകൾ മനോഹരമാണെന്നുള്ളത് ഓർക്കുക മൂന്നാമത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് നീതിയുടെ കിരീടം ക്രൗൺ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്നെസ് നീതിയുടെ കിരീടം രണ്ട് തിമത്തി ദിവസം നാലാം അധ്യായം ആറ് തൊട്ട് എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യം സെക്കൻഡ് തിമത്തി ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഞാനോ ഇപ്പോൾ തന്നെ പാനീയകമായി ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു എൻ്റെ നിര്യാണ കാലവും അട
ആ വാക്കുകൾ നോക്കുക എനിക്ക് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പ്രിയം വെച്ച ഏവർക്കും കൂടെ ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ ഈ വാക്കുകളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ വളരെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതാന്ത്യമായി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പ്രിയം വെച്ച ഏവർക്കും കൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ലേഡ് എഫ് ഫോമി എനിക്ക് വേണ്ടി അത് അവിടെ കരുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പുതിയ ചില കിരീടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയല്ലേ കിരീടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് വചനം കുറച്ചുകൂടെ സത്യസന്ധമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിൻ്റെ കിരീടം മറ്റൊരുത്തന് എടുക്കാതിരിപ്പാൻ നിനക്കുള്ളത് പിടിച്ചോളണം എൻ്റെ പേരിൽ ചില കിരീടങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ പൗലൂസിന് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിച്ചു എനിക്ക് നീതിയുടെ കിരീടമുണ്ട് എനിക്ക് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പ്രിയം വെച്ച ഏവർക്കും ഓക്കെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത നമ്മളെ വളരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതുമായ ഒരു പ്രേരണ ശക്തി നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവെന്നുള്ളത് അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പ്രിയം വെച്ചു അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പ്രിയം വെച്ചതുകൊണ്ട് പൗലോസ് എന്ത് ചെയ്തു ജീവിത അന്ത്യത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നല്ല പവർ പൊരുതു പൗലോസിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുകയാണ് അന്ത്യത്തിൽ പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതം തിരിഞ്ഞു നോക്കി പറയാൻ കഴിഞ്ഞു ഐ ഹാവ് ഫോട്ട് എ ഗുഡ് ഫൈറ്റ് ആഗൗൺ എന്ന വാക്കാണ് ഒരു അത്ലറ്റ് ജയിക്കുവാൻ വേണ്ടി താനെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്ത് താന് ടെംപ്റ്റേഷനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് താൻ ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ച് ഒരു നല്ല പോരാട്ടം നടത്തി വിജയത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ വാക്കുകളാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത് രണ്ട് ഐ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് എ റേസ് ഓട്ടം തികച്ചു സോ ഓട്ടം തികച്ചു അനേകര് ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങി നന്നായി ഓടി വഴി വെച്ച് തളർന്ന് ഓട്ടം നിർത്തിയവരുണ്ട് വഴി മാറി ഓടിവരുണ്ട് നോക്കുക ഈ ഓട്ടക്കളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യം വരെ ഓടുന്ന ഒരു ഓട്ടക്കളത്തിൽ നമുക്ക് ഓടുവാനുള്ള വഴി കർത്താവ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു തൻ്റെ വൈദ്യത്തിലൂടെ നാം ഏത് വിധത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്നുള്ളത് കർത്താവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ മാറിപ്പോകാം ഓട്ടം നിർത്താം തളർന്നു പോകാം എന്നാൽ അന്ത്യം വരെ വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ ഓടിയ ശേഷം ഓട്ടം തികച്ചു എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും വളരെ പ്രസിദ്ധമായ മാരത്തോൺ റേസ് ലോകത്തിലെ സുപ്രധാന യുദ്ധങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണമായിരുന്നു ബാറ്റിൽ ഓഫ് മാരത്തോൺ ഗ്രീക്സും പേർഷ്യൻസും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ഗ്രീക്കുകാരെ ജയിച്ചു എന്ന് പറയുവാൻ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഓടിയ ഒരു പടയാളി താൻ ഓടി 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 അനേക മൈലുകൾ ഓടി അവസാനിച്ചെന്ന് റിജവായി സന്തോഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താനവിടെ മരിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് ഇന്നും മാരത്തോൺ ഓട്ടം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഓട്ടം ഉണ്ട് ക്രിസ്തി ജീവിതം ഒരു ഓട്ടമാണ് തളർന്നു പോകാതെ ഓടുവാൻ ഓടുവാനൊരു ഒരു ഒരു പാത നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് വരച്ചു തന്നു ആ പാതയിൽ ഓടി തളരാതെ പൗലോ സന്ധ്യത്തിൽ ചെന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഓട്ടം തികച്ചു മൂന്നാമത് പറഞ്ഞു വിശ്വാസം കാത്തു ഐ ഹാവ് കെപ്റ്റ് ദി ഫെയ്ത്ത് യേശുക്കുസുള്ള വിശ്വാസം താൻ സൂക്ഷിച്ചെന്നുള്ളതല്ല യേശുക്കുസുള്ള വിശ്വാസം സൂക്ഷിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എപ്രാലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനും യേശുവാണ് ഈ ഇസ് ഓതർ ആൻഡ് ഫിനിഷർ എന്നിൽ വിശ്വാസം നൽകിയതും ആ വിശ്വാസത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതും കർത്താവാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് യൂതാണ്ട ലേഖനത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി ഭരമേൽപ്പിച്ച അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസം ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കിയാൽ ദി ഫെയ്ത്ത് എന്നാണ് കാണുന്നത് ദി ഫെയ്ത്ത് ഫെയ്ത്തും ദി ഫെയ്ത്തും രണ്ടാണ് ദി ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണമാണ് പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ പൗലോസിന് പറയാൻ സാധിച്ചു ഐ ഹാവ് കെപ്റ്റ് ദി ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നാം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയ ചില പ്രത്യേകതകൾ അവൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച വിശ്വാസ പ്രമാണം സൂക്ഷിക്കണം അവൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെച്ച ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടണം വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ പ്രലോഭനങ്ങളെ ജയിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഓട്ടം നല്ല പോർ പൊരുതണം പൗലൂസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി ഞാൻ ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ് അത് വെച്ചത് അങ്
പോലൂസിൻ്റെ വാക്കുകൾ എനിക്ക് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പ്രിയം വച്ചേവർക്കും കർത്താവിനെ കാണണം അവൻ്റെ സന്നിധി നിൽക്കണം ആ പ്രിയൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടമനുഭവിച്ച് മരിച്ച കർത്താവിനെ കാണണം അവൻ്റെ സന്നിധി ഞാൻ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാനവനെ സ്നേഹിച്ചു എൻ്റെ ജീവിതം അവന് വേണ്ടി ഞാൻ ഓടിത്തീർത്തു അവൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു ഞാനവന് വേണ്ടി നല്ല പോലെ പൊരുതി ജീവിത അന്ത്യത്തിൽ ഞാൻ ആ വിധത്തിൽ കർത്താവിനെയുള്ള പ്രത്യാശ മൂലം വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിച്ച് അന്ത്യത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ ശിരസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന കിരീടം നീതിയുടെ കിരീടം ക്രൗൺ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്നെസ് അത് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് ആ ദിവസം എനിക്ക് നൽകും എനിക്ക് നൽകും സ്വന്മാരെ നീതിയായ ഒരു കാര്യം പ്രത്യാശ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഭരിക്കുന്ന പ്രത്യാശ കൊണ്ട് കർത്താവിനോട് വിശ്വസ്ത പാലിപ്പാൻ നാം കടമ്പെട്ടവരാണ് പ്രത്യാശയ്ക്ക് മങ്ങലേറ്റാൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓട്ടത്തിന് പതിർച്ച സംഭവിക്കാം നാം അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ പതറി എന്ന് വരാം നമ്മൾ നല്ല പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചെന്നിരിക്കാം എന്നാൽ അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത നമുക്കൊരു പ്രേരണ ശക്തിയാണ് അത് വിശ്വസ്തയോടെ ഓടി തീർക്കുവാനും നല്ല പോരാട്ടം നടത്തുവാനും നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച വിശ്വാസ പ്രമാണം സൂക്ഷിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ കർത്താവ് നീതിയുള്ള കിരീടം നമുക്ക് തരും നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് അങ്ങനെ ജീവിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് അത് കൊടുക്കുന്നത് നീതിയോടു കൂടിയ ഒരു കാര്യമാണ് നാലാമത് ദൈവജനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ജീവകിരീടം ക്രൗൺ ഓഫ് ലൈഫ് രണ്ട് വേദഭാഗം അതുള്ള ബന്ധത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അത് രണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഭാഗമാണ് ശ്രദ്ധേയമായ ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്നാമത് യാക്കൂൻ ലഹനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കും പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ കൊള്ളാവുന്നതിനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാക്തത്വം ചെയ്ത ജീവികിരീടം പ്രാപിക്കും പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ കൊള്ളാവുന്നതിനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാക്തത്വം ചെയ്ത ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കും വെളിപ്പാട് ദിവസം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യം സ്മൃതാ സഭയ്ക്ക് എഴുതുകയാണ് സ്മൃതാ സഭ റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരുടെ പീഡനയ്ക്ക് ഇരയായി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഭ വെളിപാട് സുനണിൻ്റെ പത്ത് നീ സഹിപ്പാനുള്ളത് പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് പിശാച്ച് നിങ്ങൾ ചിലരെ തടവിലാക്കാൻ പോകുന്നു പത്ത് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഉദരമുണ്ടാകും മരണവരിന്ത വിശ്വസനായിരിക്കുക എന്നാൽ ഞാൻ ജീവകിരണം നിനക്ക് തരും എന്നാൽ ഞാൻ ജീവകിരണം നിനക്ക് തരും വിശ്വസനായിരിക്കുക യാക്കോബിന് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പരീക്ഷ സഹിക്കുക അവൻ കൊള്ളാവുന്നതിനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവ് വാക്തത്വം ചെയ്ത ജീവികിരീടം പ്രാപിക്കും നമുക്ക് ആ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷകൾ നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നു തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാക്തത്വം ചെയ്ത ജീവികിരീടം എന്താ പരീക്ഷ സഹിക്കുന്നത് കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹ നിമിത്തം വെളിപ്പാടു സുരണ്ണിൻ്റെ പത്തിൽ വായിച്ചു നിങ്ങൾ ചിലരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടത് ചില തടവിലാക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ചിലരെ തടവിലാക്കുവാൻ പോകുന്നു പരീക്ഷകളുടെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മാറ്റം ഉരച്ചു നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് പരീക്ഷകൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം പരീക്ഷകളും പരിശോധനകളും നമ്മുടെ നേരെ വരുന്നു കുടുംബജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ സഭാജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു സൗന്മാരെ ശാരീരികമായ ക്ലേശം മാത്രമല്ല മാനസികമായ ക്ലേശ കഠിനമായ ശോധനകൾ നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങൾ നാം വളരെ സ്നേഹിച്ചവരുടെ ചില അവിശ്വസ്തമായ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ പരീക്ഷ സഹിക്കുകയാണ് കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം മൂലം അത് സഹിക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ആ വിധത്തിലുള്ള ആ കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടെന്ന് വരാം ആ വിധത്തിൽ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം മൂലം കഷ്ടം അനുഭവിക്കുകയും പരീക്ഷ സഹിക്കുകയും ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ട അനേക വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളും പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലും വാക്തത്വം ചെയ്ത ജീവകിരീടം ക്രൗൺ ഓഫ് ലൈഫ് യെസ് പരീക്ഷയിൽ കർത്താവ് മാറ്റിക്കളയുകയല്ല ഒന്ന് ഒരു ദിവസം പത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സഹിപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് പരീക്ഷയോടു കൂടെ അവൻ പോക്കുവഴികളും ഉണ്ടാക്കും ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പരീക്ഷ സഹിക്കേണ്ടതിന് പോക്കുവഴികൾ പോക്കു വഴികൾ ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്ന കർത്താവിന് പരീക്ഷ മാറ്റിത്തരാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നോ ഇല്ലേ 
നാം പരീക്ഷ സഹിച്ചെങ്കിലേ കഴിയുള്ളൂ റോബലഹന മഞ്ചനും മൂന്നിൽ വായിക്കുന്നു കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയും സഹിഷ്ണു സിദ്ധതയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയും ഉളവാക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു മത്തായി പതിനാലിന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ മുൻപിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഓർത്തു അപമാനം അലുഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിച്ചു യെസ് പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ കൊള്ളാവുന്നതിനായി തെളിയും കർത്താവ് വാക്തത്വം ചെയ്ത് ജീവിക്കണം പ്രാപിക്കും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ സ്മൃതാസഭയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ മരണപര്യന്തം വിശ്വസനായിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ മരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അവർ കർത്താവ് വാക്തം ചെയ്ത ജീവിക്കിരീടം കർത്താവ് വാക്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത് നമ്മൾ കാണുന്നു പത്രോസൻ ലേഖനത്തിൽ അഞ്ചാമതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കിരീടത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു തേജസ്സിൻ്റെ കിരീടം ക്രൗൺ ഓഫ് ഗ്ലോറി ഫസ്റ്റ് പീറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചാമ ധ്യാജൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു നിങ്ങളിലുള്ള മൂപ്പന്മാരെ ഒരു കൂട്ടുമൂപ്പനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ സാക്ഷിയും വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് കൂട്ടാളിയുമായി ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിചാരണയിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേച്ചുകൊള്ളവിൻ നിർബന്ധത്താൽ അല്ല ദൈവത്തിന് ഹിതമാമണ്ണം മനഃപൂർവ്വമായും ദുരാഗ്രഹത്തോടെ അല്ല ഉന്മേഷത്തോടെയും ഇടവകളുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നവരായിട്ടല്ല ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് മാതൃകയായി തീർന്നുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷത ചെയ്യുവൻ എന്നാൽ ഇടയശേഷൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തേജസ്സിൻ്റെ വാടാത്ത കിരീടം പ്രാപിക്കും ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ തേജസ്സിൻ്റെ കിരീടം ക്രൗൺ ഓഫ് ഗ്ലോറി നമ്മുടെ കർത്താവിന് കൊടുത്ത പേരാണ് ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ ഈ ചീഫ് ഷപ്പേഡിൻ്റെ കീഴിൽ അനേക ഷപ്പേഡ്സ് കർത്താവിൻ്റെ സഭയെ പരിപാലിക്കാൻ കർത്താവ് ഉയർത്തിയ ഷപ്പേഡ്സ് ഇടയന്മാർ അവരെങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ സഭയെ പാലിക്കണം നിർബന്ധത്താൽ അല്ല വില്ലിംഗ്ലി കർത്താവിൻ്റെ സഭയുള്ള ബന്ധത്തിൽ വില്ലിംഗ്ലി രണ്ട് ദുരാഗ്രഹത്തോടെയല്ല നോട്ട് ഫോർ ഫിൽത്തി ലുക്ക് ആണ് പണസമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല മൂന്നാമത് ഇടവുകളുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നതായിട്ടല്ല ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് മാതൃകയായിരിക്കണം ഇതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ കൂട്ടം കർത്താവിൻ്റെ കൂട്ടമാണ് കർത്താവ് ആ കൂട്ടത്തെ എങ്ങനെ കരുതും അതുപോലെ കരുതുവാൻ അതുപോലെ അവരെ സ്നേഹിപ്പാൻ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുപ്പാൻ അവർക്ക് വിശ്രമം കൊടുക്കുവാൻ ഞാൻ നല്ല ഇടയനാണ് നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു ആടുകളെ പാലിച്ച് പോഷിപ്പിച്ച് കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം മൂലം അവർക്ക് മാതൃകയായിരുന്നു കൊണ്ട് അവരെ പരിപാലിക്കുന്ന ഇടയന്മാരെ നമ്മൾ എബ്രാലേഹനം പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവരൊരിക്കലും ഈ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ വിചാരണയിലുള്ള ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടിവരാണ് വിശ്വസ്തയോടെ തൻ്റെ ആടുകളെ പാലിക്കുന്നവർക്ക് ഇടയശേഷൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ അവർക്ക് തേജസ്സിൻ്റെ കിരീടം നൽകും ഇടയന്മാരെന്നുള്ള തലക്കെട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് ലഭ്യമല്ല ആർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്ന് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞു നിർബന്ധത്താൽ അല്ല ദുരാഗ്രഹത്തോടെ അല്ല ഇടവുകളുടെ മേൽ കർത്തൃത നടത്തുന്നവരായിട്ടല്ല കർത്താവിനോടുള്ള കർത്താവിൻ്റെ സഭയോടുള്ള സ്നേഹം കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം മൂലം അവർ വിചാരണയിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് മാതൃകയായിരുന്നു കൊണ്ട് അവരെ ഫീഡ് ചെയ്തും അവരെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തും ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ കർത്താവ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ സന്നിധിൽ പ്രതിഫലത്തിനായി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വിധത്തിൽ അധ്വാനിച്ച അവൻ്റെ ഇടയന്മാർക്ക് ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അംഗീകാരത്തിന് മുദ്രയായി കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലമാണ് തേജസ്സിൻ്റെ കിരീടം ഇവിടെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടായേക്കാം ഇടയന്മാരെല്ലാം പുരുഷന്മാരാണല്ലോ സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭ്യമല്ലേ ഈ കിരീടം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ചോദ്യം കടന്നു വന്നു എന്നാൽ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം ഞാനൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചോളട്ടെ ഉത്തമഗീതം ഉത്തമഗീതത്തിൽ ശൂനമി ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവൾ കർത്താവിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു നീ ആടുകളെ കിടത്തുന്നത് എവിടെയാണ് നീ ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്തമഗീതം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവൾ ചോദിച്ചത് എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയനെ പറഞ്ഞു തരിക ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം നീ ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്നത് എവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് കിടത്തുന്നത് എവിടെ വെർ ഡസ് ദൗ ഫീഡ് ദൈ ഫ്ലോക്ക് വെർ ഡസ് ദൗ ലൈ ദൈ ഫ്ലോക്ക് അവൾ ആകെ ചോദിച്ചത് എവിടെയാണ് നീ ആടിന് വിശ്രമം കൊടുക്കുന്നതും എവിടെയാണ് ആടിന് തീറ്റി കൊടുക്കുന്നതും അതിന് പ്രിയൻ പറഞ്ഞ മറുപടി
സ്ത്രീകളിൽ അതിസുന്ദരിയെ നീ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആടുകളുടെ കാൽച്ചൂട് തുടർന്ന് ചെന്ന് ഇടയന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങൾ കരികെ നിന്റെ കുഞ്ഞാടുകൾ അയക്ക ഒരു വിചിത്രമായ മറുപടിയാണ് എവിടെയാണ് ആടിനെ മേയ്ക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആടിന് വിശ്രമം കൊടുക്കുന്നത് നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിൽ ഇടയന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങൾ കരികിൽ ചെല്ലണം ഇടയന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങൾ സ്ഥല സഭകളാണ് ഇടയന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങൾ കരികിൽ ചെന്ന് നിന്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയ്ക്ക ശൂനമിയോടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് പ്രിയൻ പറയുന്നത് ഞാൻ നോർ പറയട്ടെ ഓരോ സ്ത്രീകൾക്കും ദൈവം ഒരു സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ മാതൃത്വം അവർക്കാണ് കൊടുത്തത് സി അവരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ആവശ്യമായ കുഞ്ഞാടുകൾ ഒരുപക്ഷെ അവർ ജന്മം കൊടുത്തതായിരിക്കാം അല്ലാതെ അവർ ബന്ധപ്പെടുന്നവരായിരിക്കാം ഈ കുഞ്ഞാടുകളെ കർത്താവിന് വേണ്ടി വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ പ്രത്യേക പരിപാലിച്ചാൽ ഒരു വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം തീത്തോസ് ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ടൈറ്റസ് ചാപ്റ്റർ ടു അതിൻ്റെ മൂന്നോട്ടുള്ള വാക്യം വൃദ്ധമാരും മലയാളത്തിൽ വൃദ്ധമാരെന്നാണ് ഓൾഡർ വുമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം പ്രായം ചെന്ന പക്വതയുള്ള സ്ത്രീകൾ അവർ ചെയ്യേണ്ട ശുശ്രൂഷ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വൃദ്ധമാരും അങ്ങനെ തന്നെ നടപ്പിൽ പവിത്ര യോഗ്യരും ഏഷണി പറയാത്തവരും വീഞ്ഞൻ അണിയപ്പെടാത്തവരുമായിരിക്കണം എന്നും ദൈവജനം ദുഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കണമെന്നെ യൗവനക്കാരത്തികളെ ഭർത്തൃപ്രിയമാരും പുത്രപ്രിയമാരും സുബോധവും പാതിവൃത്യമുള്ളവരും വീട്ടുകാരെയും നോക്കുന്നവരും ദയവുള്ളവരും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നവരുമായിരിക്കാൻ ശീലിപ്പിക്കേണ്ടതിന് നന്മ ഉപദേശിക്കുന്നവരായിരിക്കണം എന്ന് പ്രബോധിപ്പിക്കുക വൃദ്ധമാർ പ്രായം ചെന്ന സഹോദരിമാർ ചെയ്യേണ്ട ശുശ്രൂഷ യൗവനക്കാരത്തികളെ ചിലത് പഠിപ്പിക്കണം ഭർത്തൃപ്രിയമാർ പുത്രപ്രിയമാർ കുടുംബത്തോടുള്ള കാര്യത്തിൽ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ അവരെ ശീലിപ്പിച്ചെടുക്കണം ആരാ ശീലിപ്പിക്കുന്നത് പ്രായം ചെന്ന സഹോദരിമാർ നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ ശൂനുമിയോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിന്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ പാലിക്കുക അവർക്ക് ചെറിയ ആടുകളോട് യൗവനക്കാരത്തികളോട് വലിയൊരു ചുമതലയുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ്റെ കീഴിൽ അവൻ്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ പാലിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ പ്രതിഫലങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ തേജസ്സിൻ്റെ കിരീടം ഈ വിധത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത സൗരന്മാർക്കും ലഭിച്ചുകൂടാ എന്ന് പറയുവാൻ തരമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇടയന്മാർ അവൻ്റെ കൈക്കിഴിലെ ആടുകളെ പാലിക്കുന്നതുപോലെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രായം ചെന്ന സൗരന്മാർ കുഞ്ഞാടുകളെ പാലിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ അവർ എപ്പോഴുമ്പോൾ അതിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും ന്യായം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ വളരെ ഹൃസ്വമായി പ്രതിഫലങ്ങൾ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കിരീടങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കയുണ്ടായി അത് നമ്മൾ ഓർക്കണം വലിയ മാന്യതയുടെ കാര്യമാണ് വാടാത്ത കിരീടം സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു പങ്കാളിത്തം വഹിക്കണം പ്രശംസാ കിരീടം ആത്മാക്കളെ നേടിയെടുക്കണം ജീവികിരീടം പരീക്ഷ സഹിക്കുന്നു നീതിയുടെ കിരീടം അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പ്രിയം വച്ചിരിക്കുന്നു തേജസിൻ്റെ കിരീടം അവൻ്റെ ആടുകളെ പാലിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ആ കിരീടങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ധരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല രാജകീയ പ്രൗഢിയുള്ളവർ അത് ധരിക്കുന്നു രാജകീയ പ്രൗഢി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ഞാനൊരു വിദേശ രാജ്യത്ത് ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ രാജകുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുപിട്ടുവാൻ ഞാൻ പോയി ഞാൻ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് വിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ നന്നായി ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ബഹുമാനാർത്ഥം മിസ്റ്റർ സേത്വനി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ അത് ആവർത്തിച്ചു എന്നെക്കാട്ടിൽ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആ രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്ന ആ വ്യക്തി എൻ്റെ മുഹത്വം നോക്കി പറഞ്ഞു ഡോൺ കോൾ മീ മിസ്റ്റർ കോൾ മീ ഹിസ് ഹൈനസ് വി ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്നെ ഹിസ് ഹൈനസ് എന്ന് വിളിക്കണം ഞങ്ങളതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോഴാണ് ഒരു രാജകീയ പ്രൗഢിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിലും അവൻ്റെ പ്രൗഢിയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലായത് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ സിരിസിൽ അനേക കിരീടങ്ങളുണ്ട് അവൻ്റെ സിരിസിൽ രാജകീയ കിരീടമാണ് ഡിയാഡം നമ്മുടെ സിരസിൽ കർത്താവ് തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിജയാളികളുടെ കിരീടമാണ് സ്റ്റെഫാനോസ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു പോരാട്ടങ്ങളുണ്ട്
ആണിപ്പഴുതുള്ള കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ വ്യത്യസ്തമായ കിരീടങ്ങൾ നമ്മുടെ ശിരസിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ വലിയ ഒരു തെളിവാണ് അവനോടുള്ള സ്നേഹം മൂലം വിശ്വസ്തയോടെ കർത്താവിനെ ചെയ്യിപ്പാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ നൽകുമാറാകട്ടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാശനത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഓർപ്പിക്കണം എന്നെൻ്റെ മനസ്സിൽ പ്രേരണയുണ്ടായി ഞാനതുകൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ അനേക ക്രിസ്തീയ സഭകൾ കാണുന്നുണ്ട് അനേക ക്രിസ്തീയ സഭകൾ ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ വിവിധ സഭകളില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് അനേക സഭകൾ കാണുന്നു ഓരോരുത്തർ അവകാശപ്പെടുന്നു ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ശരി ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ശരി ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഒരിക്കലെങ്കിലും കർത്താവ് ഞാൻ വിശ്വസ്തയോടെ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നത് അവൻ്റെ വചനത്തെ ആസ്പദമാക്കി എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിൽ മുന്നോട്ട് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ എന്നെ കർത്താവ് ഒരിക്കലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ മുന്നിൽ അംഗീകരിച്ച് കാണിക്കുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം എനിക്കുണ്ടായി മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഡോക്ടറിനൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഈ ഉപദേശകരുമായിട്ടുള്ള വലിയ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് കർത്താവ് തീർത്ത് തരുമോ എന്ന് എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ടായി യൂതാള ലേഖനം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കണ്ടൻറ് ഏണസ്റ്റ്ലി ഫോർ ദ ഫെയ്ത്ത് വിച്ച് വാസ് വൺസ് ഡെലിവേർഡ് ആൻഡ് ടു ദ സെയിൻസ് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി നൽകപ്പെട്ട വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന് വേണ്ടി അവർ പോരാടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ജീവിതത്തെ നന്ദി പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഐ ഹാവ് കെപ് ദ ഫെയ്ത്ത് ഞാൻ വിശ്വാസം സൂക്ഷിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു ആംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷനിൽ ആരോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പൗലോസ് പറയുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസം കാത്തു എന്നതിന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഐ ഹാവ് നോട്ട് ഫൗൾഡ് നോട്ട് ഇവൻ വൺസ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ഫൗൾ കാണിച്ചില്ലേ എനിക്ക് കിരീടം വെച്ചിട്ടുണ്ട് യെസ് വെളിപ്പാട് ദിവസം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സഭ കൂടി വരുന്നത് ഫിലദുൽഫിയ സഭ ഈ പറയുന്ന പെന്തിക്കോ ശക്തിയൊന്നും അവിടെ ഇല്ല പക്ഷേ ഫിലദൽഫിയ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സഹോദര സ്നേഹം നിലനിൽക്കട്ടെ ഫിലിയ സഹോദര സ്നേഹം നിലനിൽക്കട്ടെ ഏഴ് സഭകളുടെ ദൂത് പ്രവചന ദൃഷ്ടിയിൽ പഠിച്ചാൽ ഈ ഫിലദൽഫിയ കാലളവ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് തൊട്ട് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള കാലളവാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ ഓരോരെ ആ സ്വഭാവമുള്ള സഭകളെ കാണാൻ കഴിയും അന്ന് സുവിശേഷ വിഹിത സഭകളുണ്ടായി ഇംഗ്ലണ്ടിലും വെയിൽസിലും പ്ലിമത്തിലും മറ്റും അനേക ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങളുണ്ടായി ദൈവദിനത്തിന് അവർ പ്രാധാന്യത കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൂടി വന്നു അവരുടെ ഏകലക്ഷ്യം ദൈവദിനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് അതനുസരിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് അന്ധകാര യുഗത്തിൽ ഏതാണ്ട് ആയിരം വർഷം സഭയ്ക്ക് നഷ്ടമായ പല ഉപദേശങ്ങളും അവർ മടക്കിക്കൊണ്ടു വന്നു ആ സഭയോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഒൻപതാം വാക്യം തുടങ്ങി വെളിപ്പാട് ദിവസം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാം വാക്യം യഹൂദരല്ലാതിരിക്കുക യഹൂദരെന്ന് കളവായി പറയുന്ന ചിലരെ ഞാൻ സാത്താൻ്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരിച്ചു അവർ നിൻ്റെ കാൽക്കൾ വന്ന് നമസ്കരിപ്പാനും ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചെന്ന് അറിയുവാനും സംഗതി വരുത്തും സഹിഷ്ണതയെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും വരുന്ന പരീക്ഷകാലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ കാക്കും നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ എട്ടാം വാക്യം നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ എങ്കിലും നീ എൻ്റെ വചനം കാത്തു ഈ സഭയെ കർത്താവ് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കുറ്റവും പറയുന്നില്ല നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ വലിയ ശക്തിയും പ്രകടനമൊന്നുമില്ല അവരുടെ പ്രതി പ്രാധാന്യത കർത്താവിൻ്റെ വചനം സൂക്ഷിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് പ്രാധാന്യത കൊടുത്തു നീ എൻ്റെ നാമം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല കർത്താവ് ആ വിധത്തിൽ അംഗീകരിച്ച ഈ സഭ കൂടിവരുകളെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു യഹൂദരല്ലാതിരിക്കെ യഹൂദരെന്ന് കളവായി പറയുന്നു നോക്കുക പുറമെയുള്ള പരിശോധന പരിശോധനയല്ല അകമയുള്ള പരിശോധനയാണ് പരിശോധന ആത്മികാർത്ഥത്തിൽ അത് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ബാഹ്യ പരിശോധനകൾക്കല്ല ആന്തരിക പരിശോധന ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പുറമേ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരല്ല അങ്ങനെ കളവായി പറയുന്ന ചിലരെ നിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും അവർ നിന്റെ കാൽക്കൽ വന്ന് നമസ്കരിപ്പാനും ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചെന്നറിയുവാൻ സംഗതി വരുത്തും 
കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ വചനം കാക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ വചനം കാക്കും ഇവിടെ നോക്കുക നീ എൻ്റെ വചനം കാത്തു ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചെന്ന് അറിയുവാൻ സംഗതി വരുത്തും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങളൊരു ചെറിയ കൂട്ടമായിരിക്കാം നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ പരിഹസിച്ചേക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ നിങ്ങൾ മുറുക പിടിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ കഴിയുമോ നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ എങ്കിലും നീ എൻ്റെ വചനം കാത്തു അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അവർ നിന്റെ കാൽക്കൽ വന്ന് നമസ്കരിപ്പാനും ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചെന്ന് അറിയുവാനും സംഗതി വരുത്തും മറ്റു വിധത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ആ ഈ ഡോക്ടറിനൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഉപദേശകരമായിട്ടുള്ള സകല പ്രശ്നങ്ങളും അന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ മുന്നിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടും മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ഓർത്തത് ക്രിസ്തുവിനെ നയസെന്നും പാകെ ഡോക്ടറിനൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് മാത്രമല്ല പേഴ്സണൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സും പരിഹരിക്കപ്പെടും ഞാനത് പറയാൻ കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ സഭാ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു പിന്നത് വരാതിരിക്കുന്നത് അസംഭവ്യമാണ് ഇൻഡ് ഈസ് ഇന്നവിറ്റബിൾ അത് വരും ജഡത്തിൽ വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജഡം ഇന്നും ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് നടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണം വന്നിട്ടില്ല പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നമ്മളെ വിടുവിച്ച് കഴിഞ്ഞു പാപത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ മാറ്റപ്പെടും പാപത്തിൻ്റെ ഈ ജഡത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി കർത്താവ് എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മളിൽ ജഡമുണ്ടായിരിക്കില്ല അതുവരെയും ആത്മാവിന് വിധേയപ്പെട്ട് ദൈവജനത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്ത് ക്രമീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പഴയ മനുഷ്യൻ നമുക്ക് ജീവിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ നമ്മളും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉളവാക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഭിന്നത വരാതിരിക്കുന്നത് അസംഭവ്യമാണ് അതൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നാൽ കർത്താവ് ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് മതാട് സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് റഫറൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു എ ലോക്കൽ അസംബ്ലി ഒരു പ്രാദേശിക സഭയുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മത്തായി പതിനെട്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യം വായിച്ചാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിൻ്റെ സഹോദരൻ നിന്നോട് പിഴിച്ചാൽ നീ ചെന്ന് നീ മവന് മാത്രമുള്ളപ്പോൾ കുറ്റവനും ബോധം വരുത്തുക നിന്നെ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സാക്ഷികളുടെ വായാൽ സകല ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് രണ്ട് മൂന്ന് മുറിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടില്ലേ അതുകൊണ്ടും പരിഹരിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സഭയോട് പറയുക സഭയും കൂട്ടാക്കഴിഞ്ഞാൽ നവിടുത്ത് പറയുന്നു അവൻ നിനക്ക് പുറജാതിക്കാരനും ചുങ്കക്കാരനും എന്നപോലെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് കർത്താവ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നൊക്കെ സ്വർഗത്തിലും അഴിഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാതെ സഭയിൽ നിന്ന് അവനെ പുറത്താക്കി അവനൊരു പുറജാതിക്കാരനും ചുങ്കക്കാരനും പോലെ നിനക്കിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കെട്ടിയത് സ്വർഗത്തിൽ വരുമ്പോഴും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും അവൻ വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ അവൻ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരും എന്നാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർപ്പിക്കാറുണ്ട് ആ കെട്ട് കർത്താവൻ സന്നിൽ കാണും ആ കെട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പോവുകയല്ല കർത്താവ് അവിടെ വെച്ച് അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ റോമലേഖന പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൂട്ടുള്ള വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞ വാക്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ ന്യായസനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ പത്തൂട്ടുള്ള വാക്യം എന്നാൽ നീ സഹോദരനെ വിധിക്കുന്നത് എന്ത് നീ സഹോദരനെ ധിക്കരിക്കുന്നത് എന്ത് നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തിന് ന്യായസനത്ത് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്നാണേ എൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ മുഴങ്കാലും മടങ്ങും എല്ലാ നാവും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നല്ലോ ആകയാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ദൈവത്തോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്തിനാണ് സഹോരനെ വിധിക്കുന്നതും ധിക്കരിക്കുന്നതും എടുത്തു പറഞ്ഞു നാം ദൈവത്തിന് ന്യായ സ്വംഭാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായസനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് പേഴ്സണൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഇവിടെ വെച്ച് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കർത്താവ് അത് പരിഹരിക്കും ഇവിടെ കെട്ടിയത് അവിടെ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും ഇവിടെ അഴിച്ചത് അവിടെ അഴിക്കപ്പെടും സൗന്മാരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ
നല്ലതാകലും തീയതാകലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നമ്മെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ ന്യായ സുബ്ബാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാണ് കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അവൻ്റെ വരവിൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദാസനായി മാറുവാൻ അവൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ നാമം പങ്കാളികളായി മാറുവാൻ അവൻ നമ്മിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ നമ്മുടെ ജീവിതം നഷ്ടമാക്കി കളയാതെ കണ്ടെത്തി ജീവനെ നഷ്ടമാക്കി കളയാതെ കർത്താവിന് മഹത്വപൂർണമായി ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ അവനെ ഭയപ്പെട്ടും അവനെ സ്നേഹിച്ചും അവന് വിധേയപ്പെട്ടും അവൻ്റെ ഹിതം ആരാഞ്ഞും മനസ്സിലാക്കിയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ജീവിതം അർത്ഥപൂർണമായി മാറുവാൻ ഈ പഠനം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അവൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടുമ്പോഴാകട്ടെ